ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ എം ടി വ്ലോഗിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പം മുതൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ദുസ്വഭാവമാണ് ആളുകൾ മാറ്റണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൊതുവെ ആളുകൾ വെറുക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവമാണ് ദേഷ്യം അപ്പോൾ ഈ ദേഷ്യം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ദേഷ്യം വരാത്ത ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടി ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് പത്ത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കുണ്ട് അമ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കുണ്ട് പടുവൃദ്ധനായ തൊണ്ണൂറോ നൂറോ വയസ്സുള്ള ആളുകൾക്ക് വരെ ദേഷ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മോശമുള്ള സാധനമാണ് അത് വേണോ വേണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വികാരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ദേഷ്യം ഭയം ഇഷ്ടം സ്നേഹം ദയ അനുകമ്പ ഇങ്ങനെ സഹാനുഭൂതി ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം മാത്രമാണ് ദേഷ്യവും പക്ഷേ ഏത് ഗുണത്തിൻ്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ചതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ചിലത് അളവ് കൂടുന്നു ചിലവ് അളവ് കുറയുന്നു അങ്ങനെ അളവ് കൂടിയാലുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ദേഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ഭയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് അവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം അതുള്ളതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ദേഷ്യം സത്യത്തിൽ ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ നമ്മളൊരു പെട്ടെന്നുള്ള ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും എല്ലാവരും പറയുന്നത് ദേഷ്യം ദോഷമാണ് ദോ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് നാശമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു രക്ഷിതാവ് മകനോട് അല്ലെങ്കിൽ മകളോട് ഒത്തിരി ദേഷ്യത്തോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നീ അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് സത്യത്തിൽ അവിടെ ഗുണം ചെയ്യുകയാണ് ആ ആളെ ആ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഗുണഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അത് ആര് അധ്യാപകൻ കുട്ടിയെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ദേഷ്യത്തോട് കൂടെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഗുണമുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ് സ്ത്രീകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒറ്റ കാണെന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരുടെ ശല്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ണീർ കൊണ്ട് കാല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മെ സ്ത്രീകളെ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മുഖം കറുപ്പിച്ച് ഇത്തിരി ദേഷ്യത്തോട് കൂടെ ഒരൊറ്റ നോട്ടം നോക്കിയാൽ മതി ആ പരിപാടി അവിടെ നിൽക്കും അത്തരം പീഡനങ്ങളും ആ മാനസിക പീഡനങ്ങളും അവിടെ അവസാനിക്കുന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഗുണമില്ലാതെയല്ല പക്ഷേ ദോഷമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് സമയത്തുള്ള ദേഷ്യം മതി ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു ജന്മം തന്നെ ഇല്ലാതാവാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്ത് ദേഷ്യം കൊണ്ടാണ് ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വയം ദേഷ്യം വന്ന് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെയാണ് ആത്മഹത്യ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ നിന്നെടുത്ത് താഴെ ചാട താഴെ ചാടുന്നു പുഴയിലേക്ക് ചാടുന്നു അങ്ങനെ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ബോസിനോട് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് ദേഷ്യം പിടിച്ച് സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് ജോലി തന്നെ പോയെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം ഗുണവുമുണ്ട് ദോഷമുണ്ട് ദോഷമാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കും ഇനി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദേഷ്യം വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ദേഷ്യം വരാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് ദേഷ്യം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് ആലോചിച്ച് ഞാൻ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എനിക്കിപ്പോൾ ദേഷ്യം വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എൻ്റെ മക്കളോട് ദേഷ്യം വരാം എൻ്റെ വൈഫിനോട് ദേഷ്യം വരാം എൻ്റെ കൊളീഗ്സിനോട് ദേഷ്യം വരാം എൻ്റെ കുട്ടികളോട് ദേഷ്യം വരാം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ദേഷ്യം വരാം അപ്പോൾ ഈ ദേഷ്യം വരുന്ന സാഹചര്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ എതിർ കക്ഷി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് അത് പ്രവർത്തനമായാലും വാക്കായാലും സെയിമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലാതെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് സംസാരിച്ചാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത പദങ്ങൾ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത തെറികൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം വീട്ടിൽ കുട്ടികളോട് ഒരു ഗ്ലാസ് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവെക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോകണേന്നും
ഭാര്യ പഠിപ്പിക്കും ഭർത്താവിനെ ദേഷ്യം വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അവർ പെരുമാറില്ല പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ദേഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത് ഞാൻ അതീശത്വം പുലർത്തുന്ന എനിക്ക് ഡോമിനൻസി ഉള്ള ഒരാളിനോടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ദേഷ്യം വരിക ഈ ഭാര്യയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയോ മറ്റൊരു പെണ്ണോ കാമുകിയോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ പുരുഷന് ദേഷ്യം വരില്ല അവിടെ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ക്ലച്ച് അമർത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഇങ്ങനെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സത്യത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മളോട് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ടീച്ചർ ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലച്ച് ആക്സിലറേറ്റർ ബ്രേക്ക് ഗിയർ സ്റ്റെയറിങ് എല്ലാ സാധനവും ഒരേ ടൈമിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ആളുകളുടെ തലയിൽ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല അങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരാത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അത് സാവധാനത്തിൽ കോർഡിനേറ്റ് ആകൂ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റാനായിട്ടല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അതീശത്വമുള്ള ഡൊമിനൻസി ഉള്ള ആളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദേഷ്യം കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് യഥാർത്ഥ ദേഷ്യം ആവണമെന്നില്ല അത് അവിടെ നമ്മൾ വേറെ ഡ്രൈവിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വേദി എന്ന് പറയുന്ന റോഡിലാണ് അത് ഡ്രൈവിംഗ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർമാരാണെങ്കിലും ഇനി ജോലി അല്ലാതെ സ്വന്തമായി കാറോ ബൈക്കോ ഓടിച്ചു പോകുന്ന ആളാണെങ്കിലും റോഡിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയല്ല എതിർ കക്ഷിയെങ്കിൽ റോങ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ ഉടനെ നമുക്ക് വരുന്നത് ദേഷ്യമാണ് അവർക്കും വരുന്നത് ദേഷ്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കും ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് തെറി വിളിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു രസതന്ത്രം അതിൻ്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വികാരങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുറേ ഹോർമോണുകളും ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സുമാണ് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന് സാധാരണഗതിയിൽ പേര് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെയും ഹോർമോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് തെറ്റുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അടിയന്തര ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പേടി വരുമ്പോൾ മുഖം തുടുത്ത് വരുന്നത് ചുവപ്പ് കളർ വരുന്നത് വിയർക്കുന്നത് മീശയുടെ മേലെയും നെറ്റിയിലൊക്കെ വിയർപ്പൊക്കെ വരുന്നത് അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അഡ്രിനാലിൻ്റെയും നോർ അഡ്രിനാലിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഹോർമോണുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്രീഷൻ അത് നിയന്ത്രണാതീതമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഏത് വികാരവും പൊട്ടി ബേസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം നമുക്ക് പറയാവുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്രായത്തിൽ ധാരാളം സങ്കടങ്ങൾ സബ് കോൺഷ്യസ് മനസ്സിൽ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ദേഷ്യം കാണിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യം കാണിക്കുന്ന മുതിർന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചെറുപ്രായത്തിൽ എൻ്റെ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അത് തെറാപ്പിയിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനും പറ്റും എങ്ങനെ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാമെന്നുള്ളത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് പോയിന്റുകൾ പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ദേഷ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാവുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് ആ ദേഷ്യം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരല്പം മാറി നിൽക്കുക ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരല്പം അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നാൽ തന്നെ ഒരല്പം നമ്മുടെ ദേഷ്യത്തിന് അളവ് കുറയും അതുപോലെ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനോട് ആരോടാണോ ഏത് കാര്യത്തോടാണോ ദേഷ്യം വരുന്നത് ആ ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ വെച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് പകരം അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുകയും മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോവുകയും ചെയ്താൽ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരല്പം ദേഷ്യം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും കുറയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ഒരു വഴിയും പൂർണ്ണമല്ല പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി അത്രയും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദേഷ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ അത്ര ഇച്ഛാശക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ന്യായങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന
അതുപോലെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരാളോട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഒരേ കാരണത്തിൽ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഉദാഹരണം പറയാം ദേഷ്യം വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയാവുന്നത് അഹം ബോധമാണ് ഞാൻ എന്ന ചിന്തയാണ് ഞാൻ 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 മറ്റേയാളേക്കാൾ മേലെയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ദേഷ്യം വരിക ഞാൻ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ഒരു ഒരു കുടുംബനാഥനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പ്രായം ചെന്ന ഒരു ഉപ്പയുമുണ്ട് ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള എൻ്റെ മകനുമുണ്ട് നേരിടാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പത്തോ അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ പതിനായിരമോ രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ഒരു 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 എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു അത് ഡെലിക്കേറ്റഡാണ് താഴെ വീണ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു ഷോ കേസിൽ വെക്കുന്ന നല്ല ഒരു ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഞാൻ മകനോട് പറയുന്നത് അത് തുടരുത് അത് പൊട്ടിപ്പോകും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും കുട്ടിയുടെ വികൃതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് പോയി തൊട്ട് താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് പോലും തോന്നാം ഒരു പതിനായിരം രൂപ വിലയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദേഷ്യം വരിക എൻ്റെ മകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ സാധനത്തിനേക്കാൾ വിലയുള്ളത് എൻ്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു അല്പസമയത്തേക്ക് പറ്റില്ല ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ തല്ലി എന്ന് വരും നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു വരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചീത്ത വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ വരാം എന്നാൽ ഇതേ ഇഷ്യൂ അവിടെ നടത്തുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കാം നമുക്ക് നല്ല ബഹുമാനവും ഡിസ്റ്റൻസുമുള്ള ഉപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് തട്ടിപ്പൊട്ടിപ്പോയത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മുതിർന്ന ആളിൽ നിന്നാണ് തട്ടിപ്പോയതെങ്കിൽ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ കാണിച്ച അതേ ദേഷ്യം നമ്മൾ കാണിക്കില്ല അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അധികാരം നടത്തുന്ന ആളുടെ മേലെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വല്ലാതെ ദേഷ്യം പിടിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ചിന്ത മാറ്റിയാൽ ആരോട് ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും അവൻ എന്നേക്കാൾ താഴെയാണ് അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പാടില്ല എന്ന ചിന്ത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അഹം ചിന്ത ഒഴിവാക്കുക ഐ ഞാൻ എന്നുള്ള സാധനം ഒഴിവാക്കുക ഞാൻ എന്തോ സംഭവമാണ് എന്ന ചിന്ത ഒരല്പം താഴ്ത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ശീലിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ദേഷ്യം തനിയെ കുറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ന ചിന്ത ഒഴിവാക്കുക ഞാനാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് നടക്കണം എന്ന ചിന്ത ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ദേഷ്യം കുറയാൻ മറ്റൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനമായിട്ട് ഒരു വഴിയും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് പോലെ സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശാരീരികമായ ഒരു ഹോർമോണൽ ബാലൻസിംഗ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ അഡ്രിനാലിൻ നോർ അഡ്രിനാലിൻ ഈ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഏതുണ്ടാകുകയാണെങ്കിലും അതേപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ സെറട്ടോണിൻ ആണെങ്കിലും ഡൊപ്പാമൈൻ എല്ലാ ഹോർമോണുകളും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെൻ്റലി ബാലൻസ്ഡ് ആവണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ബാലൻസ്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യണം അത് ദേഷ്യത്തിന് മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ കേരക്ടറിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ജീവിതം ഉണ്ടാവാൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ മെഡിറ്റേഷനാണ് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നല്ല ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുക അതുപോലെ കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങുക കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നല്ല ഭക്ഷണം ജങ്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എക്സസൈസ് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ജീവിതത്തിന് നല്ല ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ദേഷ്യത്തിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ദേഷ്യം ഇല്ലാതാവില്ല ഇനി ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ദേഷ്യമേ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അതും ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു അസുഖമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഈ വികാരങ്ങളെല്ലാം ആളുകൾക്ക് വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വികാരമില്ല എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഒട്ടും ദേഷ്യം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതും കുഴപ്പമാണ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടും ഒരേ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരിക ആവശ്യത്തിന് ദേഷ്യം വരാം അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഉണ്ടാകും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്